गुड इविनिंग अल आज के बस बड़ो बड़ो केस शिखब हमारा तो प्रत्येक दिन छोटो छोटो केस शिखी तो आज के भावल एक बड़ो केस नहीं के भावते हैं तो प्रथम अपन के एक छोट केस ही बोलो छोट केस शेख केसटा शिखे हमें एक मेडिसिनर जार्नीटा संक्षेपे खत लिखे रखब जाते मेडिसिन जो चेम्बारे आसे मैं मेडिसिन पेशेंट ये सेट्टा जी पाई जान हतभम्ब ना हो पड़ी गुलिए ना फिली तो आज के प्रथम जो केसटा अपन के शेखाते चले से बोल सुंदर लिखबें लेखार पर का जिज्ञेस करबना मैं हमें एकटाना लिखिए जाब लेखार पर बुझ भलोक बाईते रिविसन कर आशा करी ए रखम केसे और फेल हो देखो क्यों जे क्लसिकल जरा करा जरा माइंड करी हम एक होमिओपैथ हम होमिओपैथी प्रैक्टिस करी का रोग गुरुत कम रुगर गुरुत बसि आनी जी पद्धति ट्रिटमेंट करो ना क्या क्योंकि तो हमारे रुगी के क्यों चिनब से मूल लक्ष्य आजकल भिडियो मैं ये क्लस सेटाई शिखब जो एक पेशेंट क्यों बतर व्यथा नहीं आसते परे कारो दाँत व्यथा होते कारो मजाए व्यथा होते कारो आजीवन गैस्ट्रिकर समस्या होते कारो गैस्ट्रिक अलसार होते कारो टीमार होते कारो आचिले समस्या नहीं आसते परे रोग जी होक ना क्या हमें रुगी के चिनब और मेडिसिन देव हमारे होमिओपैथी तई बोले चलो ए रखम एक लिखी व्यथा दिए व्यथा दिए लिखी कारण ये भलो बोझान जाए पेशेंट के से तो भावे अपनारा खत लिखबें चलो शुरू करा जांगलेश मैम नतून आ मैम के बोलो अपनी खत लिखबें मैं आप खत लिखे लिखे ही पढ़ाई खत लिखे नबें आपनी कि आंगलेश आज नतून एस हेलो हेलो कि नाम भूले गैक सबा लिखबें लिख एक पेशेंट तर हाँटुर बथार समस्या नहीं एक पेशेंट तर हाँटुर बथार समस्या नहीं एक पेशेंट तरह हाँटुर बथार समस्या नहीं चेम्बारे आसल एवं कादे कादे बोल डाक्तबाबू हमार दीर्घदिन दूटी हाँटूते प्रचंड व्यथा एवं जंत्रणा हमें बाड़ कोज बज किच्छू करते डर डाक्त मैं अपनी जिज्ञेस कर क्यों अपनी क्च बज करते क्यों अपनी क्च बज करते पेशेंट पेशेंट बोल की क्च बज करब य 
এই দুটি হাঁটুতে এত ব্যথা যে আমি তো চলতেই পারি না বলে কাঁদতে শুরু করে দিল বলে কাঁদতে শুরু করে দিল জানেন তো ডাক্তারবাবু জানেন তো ডাক্তারবাবু আমার ব্যথা না রাতের দিকে প্রচন্ড বাড়ে এত কষ্ট হয় যে বোঝাতে পারবো না মনে হয় বাড়ির কাউকে ডেকে বলি মনে হয় বাড়ির কাউকে ডেকে বলি আমার কি কষ্ট হচ্ছে কিন্তু কাউকে বলতে পারি না কিন্তু কাউকে বলতে পারি না ডাক্তার কেন বলতে পারেন না পেশেন্ট কি করে বলবো ডাক্তারবাবু কি করে বলবো ডাক্তারবাবু সারাদিন বাড়ির সবাই বাইরে থাকে খাটাখাটনি করে রাতে আবার ওদেরকে ডাকব এই ভেবেই কিছু বলি না জানেন তো ডাক্তারবাবু এখন যা আমার অবস্থা আমি ঠিকঠাক চলতে পারছি না ব্যাকেটে লিখুন বলতে বলতে কাঁদছে এটা অবজারভেশন করে আপনাকে মানে আপনাকে ভালো করে অবজার্ভ করতে হবে পেশেন্টকে যে পেশেন্ট কিভাবে তার কথা বলছে আমি আগের দুদিন ক্লাসে প্রেজেন্ট প্রিডোমিনেটিং অ্যান্ড পার্সিস্টিং স্টেটমেন্ট নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি একটা ক্লাসই পুরোতেই সেইভাবে বুঝিয়েছি আপনারা যখন আমার ক্লাস করবেন যখন রুবিকগুলো লিখবেন মনে মনে ভাববেন এটা কোন স্টেটমেন্টস নিচ্ছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট না প্রিডোমিনেটিং না পার্সিস্টিং স্টেটমেন্ট ধরে আমি রুবিকগুলো আপনাদেরকে বলছি এটা মনে মনে ভাববেন যদি কোনো জায়গায় আপনার সমস্যা থাকে যে স্যার এটা কেন আসলো এই রুবিটা কেন এটা কি পার্সিস্টিং না প্রিডোমিনেটিং আমি বুঝতে পারছি না যার খিদে তাকে বলতে হবে কেন সবাইকে তো আমি পার্টিকুলারলি ও স্যার বুঝেছেন উম স্যার বুঝেছেন বলা যাবে না সম্ভব না যার খিদে সে আমাকে বলবেন যে আমি এখানে এটা কীভাবে ধরলেন পার্সিস্টিং না প্রিডোমিনেটিং না স্টেট মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট ঠিক আছে যদি না বুঝতে পারে নিজে নিজে কিন্তু ভাববেন আমি যখন সলভ করাবো তাহলে ব্যাকেটে লিখুন কাঁদতে কাঁদতে বলবো আমি ডাক্তারবাবু কিছুই করতে পারছি না আমি ডাক্তারবাবু কিছুই করতে পারছি না ওকে আশা করি কেসটা বুঝেছেন কেসটা একবার রিড করে নিন ভালো করে রিড করে নিন নিয়ে নিজে নিজে মনে আমাকে বলতে হবে না নিজে নিজে মনে ভাবুন কি মেডিসিন হতে পারে নিজে নিজে মনে ভাবুন যে 
এই পেশেন্ট তার রোগের জ্বালায় আমাদের কাছে চেম্বারে এই কথা বলল এবং এই পেশেন্টটি আমাদের চেম্বারে এসে আরও কথা মেবি বলতে পারে তার জন্য আমরা আজকে পুরো সেটটা শিখে ফেলবো যাতে আমাদের হাতের গ্রিপ থেকে না বেরিয়ে যায় তো এই জায়গাটায় আমরা কি দেবো আর আমি কিছু রেফারেন্স বই পড়ে আপনাদের জন্য কালেক্ট করেছি সেট সেই সেটগুলো আমি বাংলায় বলবো লিখে নেবেন একটু বলবো আপনারা ভিডিওটা অন করবেন ভালো লাগবে ক্লাস করাতে বুঝতে পারবো তখন স্যার সবাই ভিডিওটা একটু অন করবেন আচ্ছা তাহলে বোঝা হয়ে গেল আশা করি এবার লিখুন সলভ এক নাম্বার ডাক্তারবাবু আমার এই হাঁটু ব্যথার জন্য আমি কোনো কাজ বাজ করতে পারছি না এই কথাটি পেশেন্ট কেস টেকিং এর সময় প্রায় দুই থেকে তিনবার এই একটা কথা বলেছে ডাক্তারবাবু দুটো কথা বারবার রিপিট করেছে ডাক্তারবাবু আমি কিছু করতে পারছি না আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমি ঠিক ঠিক চলতেই পারছি না ডাক্তারবাবু পেশেন্ট কাঁদতে কাঁদতে এইভাবে বলছে তাহলে বারবার একটি কথা বলছে ডাক্তারবাবু আমি কিছুই করতে পারছি না অর্থাৎ পেশেন্ট একটাই কথা বলেছে আমরা এখান থেকে দেখুন কেসটা একটা রুব্রিকে উঠে যায় এই কেসটা একটা রুব্রিকেরই কেস কিন্তু আমরা একটু দু তিনটে রুব্রিক আমি বারবার বলি ইউটিউবে আমি আপনাদের যেমন মাঝে মাঝে ভিডিও দিয়ে বলি একটা রুব্রিক নিয়ে কাজ করা না প্রচণ্ড টাফ হয়ে যায় কেমন একটা পেশেন্ট আপনার কাছে এসছে পেশেন্ট এসে বলছে ডাক্তারবাবু কী ডাক আপনি বললেন এটা বলছে ডাক্তারবাবু হ্যাঁ কেন তো আমার একটা একটু সেক্সুয়াল প্রবলেম আছে কি প্রবলেম আমি আপনাদেরকে বলেছি যে আমি একটা পেশেন্টকে দেখেছিলাম আমার বন্ধু আপনাদের বলেছিলাম আগের দিন যে বন্ধু এসে বলছে ডাক্তারবাবু আমাকে বলছে শুভজি আমার খুব টেনশান হচ্ছে সামনে আমার বিয়ে পরের মেয়েকে যদি আমি স্যাটিসফাই না করতে পারি সন্তুষ্ট না করতে পারি তাহলে কি করে চলবে আমার ভয় হচ্ছে মনে হয় আমার বয়স তো ছত্রিশ সাঁত্রিশ হয়ে গেছে আমার ভয় হচ্ছে মনে হয় আমি পারব না অর্থাৎ সে পেশেন্ট ভয় করছে ভয় পাচ্ছে যে সে একটা ইয়ং মেয়েকে বিয়ে করছে তার থেকে দশ পনেরো বছর ডিফারেন্স একটা মেয়েকে বিয়ে করছে তাকে সে সন্তুষ্ট করতে পারবে না না করলে সে হয়তো চলে যাবে তাই তো অর্থাৎ সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবে না ফেয়ার ডেস্টিনেশান আনেবেল টু ফেয়ার ডেস্টিনেশান আনেবেল টু রিচ ইস বলে একটা রুব্রিক আছে লাইক ওপোরিয়াম এই পেশেন্টটা যদি এসে বলতো দেখা গেল যে এদের বিয়ে হয়ে গেছে এদের বিয়ে হয়ে গেছে একটা বিয়ে বিবাহিত দাম্পতি মানে তাদের মধ্যে কেউ এসে একজন বলছে ডাক্তারবাবু আমি যখন ওয়াইফের সঙ্গে মিট করতে যাচ্ছি মেলামেশা করতে যাচ্ছি তখন না আমি একটু সময় পরে আমি পারছি না আমার বীর্যটা পড়ে যাচ্ছে বা অমুক তমুক হ্যান ত্যান বলবে আমি না পারছি না একটু খানি গেলেই পারছি না এই জন্য আপনার কাছে এসছি বারবার ওই একটাই কথাই বলছে ডাক্তারবাবু আমার পারছি না তাহলে আমরা এখান থেকে সুন্দর একটা রুবিক পাই কোনিয়াম ম্যাকুলেটামের সেটা হচ্ছে কি রুব্রিক বলেছিলাম গ্লিউশান প্যারালাইজড ওয়াক এ শর্ট আফটার বা ওয়াক মনে নেই ঠিক এইভাবে একটু দেখে নেবেন কোনিয়া ম্যাক সিঙ্গেল ওয়াক তো আমাদের এক বন্ধু আমাদের অমিতদা চিনবে নাম বললে আমি বলবো না তো একদিন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাকে বলছে সুজিত আমি না কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম দিয়েছিলাম পেশেন্ট একদম হুবাহু এই বলেছে জানো তো স্যারও তো এই শিখিয়েছে তোমরাও তো এই বলছো কল্যাণ স্যারও তো এই শিখিয়েছে আমি তো ওইভাবেই দিয়েছি তোমরাও তো শিখিয়েছো যে ডিলিউশান প্যারালাইজ ওয়াক ওয়াক আপনার শর্ট না শর্ট আপটার বলে একটা রুবিক আছে কোনিয়া ম্যাকুলেটাম হয়নি আরে বাবা পেশেন্ট যে এই যে একটা কথা বলেছে আর আপনি একটা রুবিক নিয়ে যে ফেয়ার ডেস্টিনেশান আনেবেল টু রিসিজ অথবা এই যে সিঙ্গেল রুবিক নিয়ে ওষুধ দিয়ে দিলে হবে ইউ হ্যাভ টু জাজ লাইকোপোডিয়াম আমি দেওয়ার আগে কিন্তু আমি লাইকোপোডিয়ামে পেশেন্ট কিনে আরও দু চারটে রুব্রিক নিয়েছিলাম ভেবেছিলাম আমি তাকে তার মাইন্ড স্টেটমেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করেছি 
কুনিয়াম ম্যাকও দিতে গেলে ওরকম সিঙ্গেল রূপ দিয়ে আপনাকে দেখতে হবে যে কুনিয়াম ম্যাকের আজকে আপনারা শিখে যাবেন কুনিয়াম ম্যাক আমি নিয়ে আসবো কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েকদিনের মধ্যেই কি আসছে কুনিয়াম ম্যাক টেনশান নেই তো কুনিয়াম ম্যাক আমি যদি সেই তার মধ্যে স্যাডনেস না থাকে তার মধ্যে সেন্সিভিটি না থাকে তার মধ্যে টার্চ অ্যাভার্সন না থাকে তার মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি না থাকে আপনি কুনিয়াম ম্যাক দিয়ে দিলে কাজ হবে এটা সাবলীলভাবে এসে এই কথা বলছে আপনি কুনিয়াম ম্যাক দেবেন তাহলে আমরা আমাদের মাইন্ড টেকনিকে ব্যর্থ হচ্ছে এই কারণে অর্থাৎ একটা পেশেন্টকে ওষুধ দিতে গেলে আগে সিঙ্গেল যখন আমরা রুবিক ইউজ করব তখন অবশ্যই সেই মেডিসিনের কিছু কিছু আরও বৈশিষ্ট্য আছে কি না ফিচার্স আছে কি না আমাদেরকে জেনে নিতে হবে ঠিক সেম এই কেসটা এই যে কেসটা আপনাদেরকে আমি শেখাচ্ছি বা এরপরে আরেকটা কেস শেখাবো সেটাও দেখতে পাবেন যে এই যে এই কেসটা শেখাচ্ছি এই কেসটায় আমি একটা রুবিক ইউজ করলে কি করে আমি সন্তুষ্ট হই তাই জন্য বলছি যে কিছু কিছু পাতি রুবিকও ইউজ করতে হয় আমাদেরকে তো পেশেন্ট আমাকে বলছে যে ডাক্তারবাবু আমার কাজ করতে একদম ইচ্ছে হচ্ছে না আমি পারছি না কাজ করতে মানে বলছে ডাক্তারবাবু আমি কাজ করতে পারছি না আমাকে দুবার বলেছিল পেশেন্টটা যে আমি ডাক্তারবাবু কাজ করতে পারছি না মানে যখন বলছে আমি আমার হাঁটু ব্যথার জন্য আমি চলতে পারছি না আমি নড়তেই পারছি না ঠিকঠাক আমি ডাক্তারবাবু কাজ করবো কী করে কাজ করতে পারছি না কাজছে আর বলছে এখানে ফিলিং সিঙ্গেল রুবিকে চলে আসে ওষুধ কিন্তু আমি সিঙ্গেল রুবিক নেওয়ার আগে বারবার ভাববো এখানে আর কি বলছে অর্থাৎ পেশেন্ট এখানে রুবিক লিখে নিন বিজনেস ইন ক্যাপাসিটি ফর মাইন্ড বিজনেস ইন ক্যাপাসিটি ফর ডিলিরিয়াম ম্যাম বলেছেন মাসুদা ম্যাম ডিলিরিয়ামের ভাবটা আরেকটু আলাদা থাকতো ডিলিরিয়াম সিচুয়েশনটা সম্পূর্ণ আলাদা পেশেন্ট আস্তে আস্তে গুছিয়ে আপনাকে বলছে এটা বুঝতে হবে তো এখানে আছে মাইন্ড বিজনেস ইন ক্যাপাসিটি ফর বোঝা গেল অর্থাৎ তার বিজনেস তার সাংসারিক কাজ এ কাজ করতে সে অক্ষম কেন ডিউ টু ড্যাশ কন্ডিশান কি কন্ডিশান কন্ডিশানটা একটু আমরা পরে বলি এবার লিখুন রাতের বেলা এত কষ্ট হয় ডাক্তারবাবু মনে হয় বাড়ির কাউকে ডেকে কিছু করতে বলি বা ডেকে বলি সে বলতে পারে একটু টিপে দিতে বলতে পারি সে বলতে পারে একটু মেসেজ করতে বলতে পারে কিন্তু কাউকে বলে না কিন্তু ডাক্তারবাবু কাউকে বলি না কারণ ওরা সারাদিন বাইরে থাকে কাজ বাজ করে বাড়িতে রাত্রে ফেরে কাকে কি বলবো তাহলে রুব্রিক কি হলো এই রুব্রিক লিখে নিন মাইন্ড কেয়ারসফুল অফ রিলেটিভ অ্যাবাউট এই রুব্রিকটা বিজনেস ইনক্যাপাসিটি ফর আবার দিলাম মাইন্ড কেয়ারসফুল অফ রিলেটিভ অ্যাবাউট অর্থাৎ সে চিন্তিত উদ্বিগ্ন কেয়ারসফুল অফ কাদের জন্য রিলেটিভস কথাটা দিলাম কেন রিলেটিভস অ্যাবাউট কারণ ওদের জন্য ওদেরকে আবার বিরক্ত করব ওরা সারা দিন অর্থাৎ দিস ইজ রিলেটিভ এই এদের জন্য তাদের চিন্তা আর চিন্তা হয় আর এই জন্য এ কিছু বলে না আজকে এই মেডিসিনটা যখন আমরা সেটটা শিখব দেখবেন যে টোটালি এই কেসটাই এই এই ওষুধের পেশেন্টরা সারাক্ষণ চিন্তার মধ্যে একটা থাকে সারাক্ষণ একটা অ্যাংজাইটিতে থাকে সারাক্ষণ কী হবে কী হবে কী হবে কী হবে মেয়ের কী হবে বাবার কী হবে ছেলের কী হবে এই সারাক্ষণ একটা চিন্তায় থাকে এই পেশেন্ট এবং খুব কম সময়ে আমরা মাইন্ড টেকনিক করে এই মেডিসিনকে আমরা ইউজ করতে পারব নেক্সট রুব নেক্সট লিখুন ডাক্তারবাবু আমার দুই হাঁটুতে ব্যথা ডাক্তারবাবু আমার দুই হাঁটুতে ব্যথা আমি ঠিকঠাক চলতে পারছি না বলে কেঁদে ফেলবে আমি ঠিকঠাক চলতে পারছি না বলে ব্যাগটে লিখুন কান্নার সহিত তাহলে বুঝতে হবে পেশেন্ট ইন প্রেজেন্ট অর্থাৎ বর্তমান সিচুয়েশনটা তার কীরকম অবস্থা এবং বর্তমানে সে কি করছে পেশেন্ট তার বর্তমানে ড্যাশ কন্ডিশনের জন্য ড্যাশ কন্ডিশনের জন্য ড্যাশ করছে হে কীরকম ব্যাপার হলো আমি বলতে চাইছি না আপনারা মনে মনে ভাবুন 
অমিত দা ড্যাশ কন্ডিশনার ড্যাশ করছে একটা গল্প মনে পড়ে মনে পড়ে গেল বলবো বলবো একটা পড়াই তো সারা জীবন পড়বো আমরা একটা গল্প বলি এক ভদ্রলোক কৃষ্ণনগর থেকে আসছে আসার সময় রেলে মানে ট্রেন ঢুকবে তাই জন্য গেট পড়েছে গেট দুই দিকে গেট পড়েছে গল্পটা বলছে একটু জোকস মনে পড়লো বলে আমি প্রায় ছাত্রদের বলি গল্পটা এত ভালো লাগে যখন এই দশ ড্যাশের কথা আসে ভদ্রলোক শিক্ষিত একটা বাইক নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে মানে গেট পড়েছে একটা ভালো একটা বাইক মানে বাইক বলতে ওই যে ভুলে গেলাম ওই যে কি বাইক বলে ওইগুলো ওই যে হ্যাঁ কেটিএম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেটিএম একটা গরিব লোক এক সাইকেল চালিয়ে আসছে একটা ছেলে গরিব দেখা যাচ্ছে যে সে শ্রমিকের কাজ করে তো ভুলবশত এসে তার কেটিএমে ধাক্কা মানে গাড়ির চাকাটা আর কি লেগেছে দাঁড়াতে গিয়ে চাকাটা পেছনে কেটিএমের পেছনে লেগেছে লাগার পর এইভাবে গাড়ি থেকে নামলো দেখুন এগুলো আমরা লক্ষ্য করি কেন এগুলো লক্ষ্য করবে না কোন পেশেন্ট কি রকম বলে তো সে লাভ নামলো নেমে বলছে ড্যাশের বাচ্চা ড্যাশ তুমি দেখতে পারো না ড্যাশ তুমি কি করছো ড্যাশ তোমাকে আমি এখানে ধাক্কা মারতে বলেছি ড্যাশ তুমি দেখতে পাচ্ছ না গেট পড়ছে ড্যাশ মেরে ফাটিয়ে দেবো ড্যাশে মেরে একেবারে ফাটিয়ে দেবো ড্যাশ একদম মেরে না একদম শেষ করে দেবো ড্যাশ ড্যাশের কোনো বুদ্ধি নেই মানে বুঝেছেন গল্পটা মানে যতক্ষণ লোকটা ড্যাশ বলছে ড্যাশের মধ্যে একটা কিছু আছে ওটা আপনাকে বসিয়ে নিতে হবে বোঝেননি অমিত দা ড্যাশ গুলো পূরণ করে নিন এইখানে ড্যাশ কন্ডিশনের জন্য ড্যাশ করছে মানে এবারে বলুন মাসুদা ম্যাম রুবিকটা বলুন একদম সোজা আমি একদম আপনাদের ধরিয়ে দিলাম মাসুদা ম্যাম বলুন আপনার কাছে কোন কন্ডিশনের জন্য কি করছে বাংলায় লেখা আছে তো বলুন কাছে ধারে চলে গেল আমার দুই হাঁটুতে ব্যথা আমি চলতে পারছি না আমি অত জোকস আকারে বলিনি আপনারা অনেক বড় ম্যাচ সেই জন্য বাচ্চাদের যখন বলা হয় না খুব হাসে তারা মানে এটা অন্যভাবে বলি তো ড্যা এই গল্পটা মনে রাখবেন ড্যাশ কন্ডিশনের জন্য ড্যাশ করছে তাহলে প্রেজেন্ট আমরা পেয়ে যাবো ইন প্রেজেন্ট এটা প্রেজেন্টে সে কি করছে উইপিং করছে প্যারালাইজ প্যারালাইজ কন্ডিশনের জন্য তাহলে প্যারালাইজ তাহলে রুব্রিক আছে মাইন্ড উইপিং প্যারালাইস ডিউরিং কি ওষুধ বলুন মাসুদাম কি ওষুধ আছে মাসুদাম কথা বলছে না আমাদের সঙ্গে কি ওষুধ আছে হ্যালো কষ্টিকাম তাহলে আমার কেসটা অত ভাবার দরকার ছিল কিন্তু ভাবতে হবে দেখুন কষ্টিকাম মাইন্ড বিজনেস ইন ক্যাপাসিটি ফর মাইন্ড কেয়ার ফুল অফ রিলেটিভস অ্যাবাউট মাইন্ড উইপিং প্যারালাইসিস ডিউরিং অর্থাৎ ওই সময়ে পেশেন্ট আপনার সামনে পেশেন্ট এই রুবিকটা দিচ্ছে কাঁদছে সিঙ্গেল ড্রাগ এই সরি কষ্টিকাম রয়েছে এখানে তাহলে আমরা এই রুব্রিকটা নেওয়ার আগে আরও দুটো রুব্রিক যদি নিই তাহলে আমাদের কেসটা মজুত মানে সেই পরিমাণে হবে মানে আপনি শিওর থাকবেন আপনার মেডিসিন দিয়ে কারা বুঝলেন না বলুন হ্যালো কেসটা কে বোঝেননি বলুন
আচ্ছা আমি একটু শান্তনু স্যারের কাছে জানবো আমি কেন প্যারালাইজ নিলাম কেন অ্যারেস্টেড নিলাম না মিউট করা আছে স্যার আপনার মিউট করা আছে একজন মিউট করুন স্যার অমিতা মিউট করুন ওই স্যার কে বলতে দিন হ্যাঁ বলুন আপনাকে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ধরে নেওয়া গেল আপনি জেলখানায় আপনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো আপনি ঢুকে গেলেন আপনার মনে হচ্ছে আমি একটা সিগারেট খাবো আমি একটা বিড়ি খাবো একটা পান খাবো ঠিক আছে নেশা আছে বাইরে দেখতে পাচ্ছেন দোকান বাট ভেতর থেকে আর বেরোতে পারছেন না ধরতে পারছেন অবস্থা ভালো বাট আপনি বেরোতে পারছেন না তাহলে আপনার কন্ডিশনটা আপনার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে তাই তো আপনার স্বাধীনতা আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে বাট আপনি যেতে চাইছেন পারছেন না এটাকে বলা হয় অ্যারেস্টেড কন্ডিশন আর প্যারালাইজ কন্ডিশনটা কি অবশ্যই যাওয়া তাই তো আমরা অ্যাকচুয়ালি যদি বলি অবশ্যভাব তাহলে এটা আমরা এখানে কেন এই রুবিকটা কেন নিলাম ইচ্ছা আছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না লিংড়িয়ে লিংড়িয়ে চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে বাট ব্যথা যন্ত্রণার জন্য কিছু যদি কোনো পেশেন্ট এরকম বলে কষ্টিকামকে একবার ভাববেন বাট কষ্টিকাম দেওয়ার আগে আমি আবার বলি সিঙ্গেল রুবিক আমরা ইউজ করব তার আগে তার সঙ্গে কিছু সাপোর্টিং পার্সিস্টিং স্টেটমেন্ট হতে পারে প্রিডোমিনেটিং স্টেট হতে পারে নিয়ে আমরা কেস হ্যান্ডেল করব তাহলে দেখবেন ওষুধ দিয়ে বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন উইদাউট টেনশানে আপনি ভাব মনে মনে আপনার বুকে জোর আসবে যে আমি সারবে ঠিক আছে এতটা আমরা শিওর হয়ে যাবো মাইন্ড টেকনিকে যে আমি ওষুধ ঠিক দিয়েছি এবারে চলুন উপরে লিখুন কষ্টিকাম কষ্টিকাম কেস শিখলেন এবার কষ্টিকামের সম্পর্কে আমি দু চারটে কথা লেখাবো যাতে আমরা না ভুলি লিখুন কষ্টিকাম আমাদের মাসুদা ম্যাম আছেন আজকে হ্যালো হ্যালো কি হলো আজকে কেউ নেই নির্মল স্যার হ্যাঁ স্যার আসি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার আসি হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলছি অসুবিধা হলে আপনাদের বলছি বারবার বলবেন আমরা আমি আপনাদেরকে বলছি প্রেজেন্ট প্রিডোমিনেটিং এবং পারসিস্টিং স্টেটমেন্ট যদি না বোঝেন সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই করবেন মানে এই হ্যাঁ এইখানে আমি কি কি নিয়েছি বুঝতে পারছেন উইপিং প্যারালাইসিস ডিউরিং কখন করছে কিভাবে করছে আবার কেয়ার ফুল আপ হ্যাঁ বলবেন কিন্তু হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি क्यों लेखा जेहतु अपन सैकोलजी क्लस कर सैकोलजी क्लस मेशान करते हम सैकोलजी जो भलो भाव ना जानी আমরা কিন্তু কেস প্রত্যেকটাকে হ্যান্ডেলিং করতে পারবো না আপনি যখন সাইকোলজির ব্যাপারটা জেনে যাবেন না পেশেন্ট বুঝে যাবেন যে একে আমি কোন গ্রুপের মেডিসিনটা দিলে ভালো কাজ হবে এবং সেই গ্রুপের মেডিসিন সে আপনাকে সেই মাইন্ড দেবে দেখুন কষ্টিকাম হলো একটি সাইকোটিক রেমেডি সবাই জানি তাও লিখবেন কষ্টিকামের রুগীর প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হলো কষ্টিকামের রুগীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ও সরি মাসুদা ম্যাম তো আছে তখন প্রথমেই মাসুদা ম্যাম তো কথা বললো তাই না ওই যে প্রথম বললাম 
डिलिरियम अच्छा लिखु ये रोगी तरवार लोक जन प्रति हल ये रुगी तरवार लोक जन प्रति अथवा बाड़ी को प्रति तार भलोबासा देखा अथबा तर खूब जत्न कर तर सब समय खेल रखे मान कि कष्टिकाम रुगी प्रचंड प्रचंड तरवार परिजन देर के अथवा तरह ऐले एक जो पार्टिकुलर हो तरह ऐले मेयर जो प्रचंड टेंशन कर प्रचंड खेल रखे देखा गया मे कौ जा बारे बार बार बोलो बाबा भलोभ में जास भलो थकिस ट्रेने जा जानार पास जाना थे उकी मार भी ना क्यों हाँ अचेना लोक दी कि खाबी ना ठीक टाइम टाइम फोन कर भी क्योंकि तु फोन ना कर खूब चिंता है पेशेंट इसे बोलो डाक्त तो हमार खूब चिंता है मेटा के लिए कथा कथा बोले देवे आपना के खूब चिंता है मेटा जाए जत खुण ना मेटा के फोन कर तगल हो जाए घर एक बार एदिक एक बार एदिक एक बार से दिक एखे आज नाइट्रिक एसिड एखे रही है फसफरस एखे रही है कस्टिकाम जी जानी खूब कम समय मध्य डिडी कर फिलते पर आज के नाइट्रिक एसिडा डिडी करब ना आज के संगे फसफरस एक आलोचना करब तेल कस्टिकाम बोल जे हमार जत कथा कथा आपनी बुझे जाबना सींगल रुब्रिक दिखे बट बेस नहीं तक तो बुझे नहीं बाबा ये तो कस्टिकाम देखें सैड रुब्रिक पे जा रुब्रिक पे जा पेशेंट बोलते 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 खूब चिंता है मेटार जो जान तो बोलब और जो चिंता करी मरे जा चिंता करते करते मेटा गए फोन करना कि धरण मे सारा दिन बाड़ी बाड़ी जाए रातरे ना फिर ना एदी ओदी आचार फाचार खाई तईजी भाषा कथाटा लिखल बोझाते नेक्स्ट ना बुझले जिज्ञेस करबी और नाम धरे डाकब ना क्यों रेसपन्स करें ना एवे अपा के बोलें असुविधा हमें और का नाम धरे डाकब ना आजकल पर आपनारा के रेसपन्स कर असुविधा हाँ देखा गया क्यों क्लस बहरे चले जा क्ज करते क्या करो क्यों बा क्यों गल्प कर क्यों क्लस पर अटेंड कर नाम धरे डाकब ना एट खूब खराब लागे और अपन असुविधा अपनारा के बोलें जिज्ञेस करबना को दिन लिखु तेल तर सर्वदा खेल रखे हो दी से परिवार एक जो से परिवार एक जो स्ट्रंगेस्ट मेम्बर निजे के मन कर स्ट्रंगेस्ट से भावे परिवार मजबूत एक जो सदस्य परिवार खेल रखते ना रे ना एरा बने झाले भेसे जाए सब ओरा भूल करते क्योंकि परिना दिस इज कष्टिकान तरवार को सदस्य तरवार को सदस्य अर्थात तर ऐले मेयर अर्थात तर ऐले मेयर अथवा बाड़ी कारो कि कारो कि खूब चिंता करे खूब चिंता करे दी उदाहरण हिसाब से बला जो पे उदाहरण हिसाब से बला जो पे तीन हाथ चाल
যখন তার কোনো আপন জন অসুস্থ হয়ে পড়ে বা দেরিতে বাড়ি ফেরে বা দেরিতে বাড়ি ফেরে বলে দাঁড়ি অর্থাৎ বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে কারোর কোনো দেরিতে বাড়ি ফিরলে কোনো কিছু তা কষ্টে কামার পেশেন্ট প্রচণ্ড টেনশান হয় দেখা গেল যে ছেলে পরীক্ষা দিতে গেছে মা কষ্টে কাম বা অথবা বাবা কষ্টে কাম আজকে গেছে তার পরীক্ষা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে পড়েছে সারা রাত ঘুমাবে না ছেলেকে বারবার ফোন করবে ঘুমাতে ঘুমাতে লাভ মেরে উঠে পড়বে টেনশান উদ্বিগ্ন চিন্তিত হয়ে পড়বে ছেলে যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছাবে দিস ইস কষ্টিকাম তাহলে আমরা এই পেশেন্টগুলোকে চিনব কি করে শুধু মাত্র মাইন্ড কটা রুব্রিক নিয়েই আমরা পেশেন্টের জন্য মেডিসিন সিলেক্ট করে দেবো অন্যায় তাই জন্য প্রতিটা মেডিসিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু ফিচার্স আমাদের জানতে হবে যে পেশেন্ট সিঙ্গেল রুব্রিক দেবে অবশ্যই নেব ভ্যালু আছে তার সঙ্গে কিন্তু এই দু চারটে কথাই কিন্তু অনেক দাম এই দু চারটে কথা বললে আপনাকে আর ভাবতে হবে না যে আমি কি করছি কেন আমার কি দেবো আপনার সামনে যখন পেশেন্ট দেখবেন আজকে ক্লাস করার পর আমি আপনাদেরকে এইটুকু সিওরিটি দিতে পারি যখন যদি কষ্টে কাম কোনো দিন চেম্বারে বসে না আপনি যদি হাসবেন যে সত্যি কষ্টে কাম পেয়েছি মনের মতো প্রেসক্রিপশান করেছি যে কষ্টে কাম আপনি এখান থেকে মেডিসিনও চেঞ্জ করবেন না অথবা মেডিসিন কেউ চেঞ্জ করে হাইস দিলাম কাজ হলো না বেলেটো না কেউ কাজ হলো না ওপিয়াম এটা করবেন না কেন আপনাকে তো শিওর মানে থাকতে হবে যে আমি কষ্টিক আম দিচ্ছি তাহলে কষ্টিক আপনি পাওয়ার বাড়িয়ে বাড়িয়ে বা জিরো পোটেন্সি দিয়ে আপনি পেশেন্টটাকে সুস্থ করতে পারবেন তার জন্য আমাদের এগুলো জানা উচিত সাইকোলজির ব্যাপারগুলো জানা উচিত দেখুন দাঁড়ি সুতরাং এই মেডিসিনটির দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুবিক হল সুতরাং এই মেডিসিনটির দুটি গুরুত্বপূর্ণ রুবিক হল এক নাম্বার দিয়ে লিখুন অ্যাংসিয়াস ফর আদার্স এ এন এক্স আই ও ইউ এস অ্যাংসিয়াস ফর আদার্স দু নম্বর দিয়ে লিখুন দু নম্বর রুব্রিক মানে রুব্রিক লিখুন ফেয়ার দ্যাট হলো বোঝাতে পারলাম তাহলে দেখুন আমি যে গল্পগুলো করলাম লাগাতার থেকে থাকে পার্সিস্টিং স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টটা থাকবেই ওই যে বললাম ছেলে যাচ্ছে স্বামী যাচ্ছে ওয়াইফ কষ্টে কাম টেনশানে মরে যাবে যদি প্রকৃত ভালোবেসে থাকে প্রকৃত ভালোবাসে না থাকলে টেনশানে মরে যাবে না বুঝতে হবে বল ফসমট আস যে যখন আসে ভালোবাসে তারপরে আর ভালোবাসা নেই লিখুন ডিডি উইথ ফাস্ট পড়াস লিখুন ডিডি উইথ ফাস্ট পড়াস দেখুন কষ্টিকাম ও ফসফরাস এই দুটি ওষুধের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে আমি এটা একটু মুখে বলে দেবো ফসফরাস যেদিন করাবো আমি এই জন্য এখানে টুকিনি মানে এখানে লিখিনি আমি জাস্ট কয়েকটা ক্লাসিক্যাল ওয়েতে লেখা আছে ফসফরাস যখন আমি করাবো ফসফরাসে লেখাবো তাতে ভালো লাগবে বুঝলেন মানে এই জন্য আমি এক একটা মেডিসিন শেখাতে চাইছি 
আমি শুধু জাস্ট বললাম একটা ডিডি আছে আমি ক্লাসিক্যালের একটা ছোট্ট আর একটা কিছু লিখিয়ে দিচ্ছি আর এরপর যখন ফার্স্ট ফার্স্ট নিয়ে আলোচনা তখন কস্টিকামটা শিখে গেলেন তখন কস্টিকাম আমরা ডবল লেখাতে হবে না তখন ফার্স্ট ফার্স্ট আবার লেখাবো বুঝতে পেরেছেন আমি কি বললাম আবার যখন নাইটিক অ্যাসিড করাবো নাইটিক অ্যাসিডের একটা স্কেচ দেবো দিয়ে এইভাবে করবো এই জন্য আমি ওইভাবে লিখিনি তাতে গুলাবে না আমরা সেট সেটটা শিখে যাব একটু লিখে রাখুন কস্টিকা আমার ফার্স্ট ফার্স্ট মিল আছে লিখুন বোথ আর চিলি লিখুন এটা লিখবেন লেখা দরকার বোথ আর চিলি সিএইচআই ডবল এল ওয়াই অর্থাৎ আমরা যদি ক্লাসিক্যাল যারা করেন ক্লাসিক্যালের ক্ষেত্রে সেখানে দেখবেন কস্টিকামের রুগী ঠান্ডা কাতর আবার ফসফরাসের রুগীও ঠান্ডা কাতর ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না এরা প্রচণ্ড চিলি পেশেন্ট দুজনেই সেম দু নম্বর লিখুন বোথ ডিজায়ার কোল্ড ড্রিঙ্কস বোথ ডিজায়ার কোল্ড ড্রিঙ্কস দেখুন কস্টিকামের রুগী ঠান্ডা খাবার পছন্দ করে ঠান্ডা ড্রিঙ্কস পছন্দ করে ঠিক সেরকম ফসফরাসও পছন্দ করে আইসক্রিম পছন্দ করবে করবে দেখুন বোথ আর অ্যাভার্স টু সুইটস বোথ আর অ্যাভার্স টু সুইটস মিষ্টি কেমন খান ক্লাসিক্যাল যারা করেন মিষ্টি কেমন গান মিষ্টি ভালো গাই না কস্টিকাম ব্যথার পেশেন্ট এসছে কস্টিকাম আর ওদিকে কী হবে ফসফরাস মানে মিষ্টির অ্যাভার্সান রয়েছে বোঝাতে পারলাম যারা ক্লাসিক্যাল করে ক্লাসিক্যাল আমি খারাপ বলিনি বা আমরাও তাদের কাছে খারাপ আমাদের দুটোই ভালো আমরা বদনাম করব না যেমন না থাক আমাদের এবারে দেখুন বোথ আর চিলি বোথ আর কোল্ড ড্রিঙ্কস বোথ অ্যাভার্স টু সুইটস এই দুটো মিল আছে না এই তিনটে দেবেন কস্টিকামের রুগী এবং ফসফরাসের রুগী মিষ্টি খেতে চায় না ঠান্ডা পানীয় যা দেবেন ঠান্ডা জিনিস খাবে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবে আইসক্রিম খাবে এগুলো খেয়ে বেড়ায় পছন্দ করে আর এরা খুব ঠান্ডা কাতর দুজনে লিখুন অলসো বোথ মে হ্যাভ অলসো বোথ মে হ্যাভ প্যারালাইসিস অব দ্য রাইট সাইড অফ ফেস প্যারালাইসিস অব দ্য রাইট সাইড অফ ফেস অর্থাৎ আপনার চেম্বারে একটা পেশেন্ট আসলো রাইট মুখের ডান দিকটা প্যারালাইস কন্ডিশান হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা কস্টিংহামকে চিনি রাইট সাইডেড মেডিসিন আমরা ক্লাসিক্যাল ওয়েতে জানি বলি রাইট সাইডেড মেডিসিন তাই বলে যে বা পাশে হয় না এরকম মানে এরকম কোনো ব্যাপার নেই বা পাশেও রোগ হয় তো এখানে কি হচ্ছে বলছে দুজনারই প্যারালাইজ কন্ডিশান আছে আমরা জানি ফসফরাসের রুগীর কত বড় একটা প্যারালাইজ কন্ডিশান হতে পারে ফসফরাসের রুগীর যখন সব অবশ্য হয়ে যায় কষ্ট বেড়ে যায় পেশেন্ট এক জায়গায় আমার বসে থাকবে মুক্ত পারে না ছুটতে পারে না জানি না তো সেখানে আমরা সিস্ট কন্ডিশান ধরে প্যারালাই এই কী যেন গ্লিউশান সিস্ট হি ইজ তাই তো এই রুগীরটা মনে হয় রয়েছে ফসফরাস সেখানে আমরা ফসফরাস ইউজ করি আবার এখানে দেখুন উইপিং প্যারালাইসিস ডিউরিংও ফসফরাস রয়েছে এই কষ্টিং আম রয়েছে তো আবার এদিকে বলছে বোথ আর বোথ মে হ্যাভ প্যারালাইসিস অব দ্য রাইট সাইড অর্থাৎ রাইট সাইডের স্পেসে প্যারালাইজ কন্ডিশান হয় হিন্স দে আর লিখুন হিন্স দে আর ইনিমিক্যাল রেমিডিস এই জন্য দুটো ওষুধকে একে অপরের ইনিমিক্যাল বলে তুলে ধরা হয়েছে আমি এটা কেন করালাম একটু আমাদের দরকার আছে তাই করালাম এটা জানা থাকলে আমাদের ভালো হয় তাই না তো বাট মাইন্ডের দিক থেকে ফসফরাস আর কস্টিকামের অ্যাংজাইটি সম্পূর্ণ আলাদা একটু মুখে বলে দিই কোনো দিন যখন আমরা করব ফসফরাস মেডিসিনটা আমি একদম এখন থেকে এইভাবেই ক্লাস হবে এইভাবেই লিখিয়ে দেবো অল্প অল্প করে শেদ আমি কিছু রেফারেন্স বই নিয়ে পড়ে টোরে আমি করব লিখে দেবো টেনশান নেই তো কস্টিকাম পেশেন্ট কিন্তু উইদাউট বেনিফিট উইদাউট বেনিফিট কোনো শুনে নিন কোনো বেনিফিট নেই ভালোবাসি আপনাকে আপনার জন্য আমি চিন্তা করি আমি একজন টিচার আপনাদের পড়াচ্ছি প্রত্যেককে নাম জিজ্ঞেস করছি বুঝে নিতে হবে আমি কোন মাইন্ডেড কেন চিন্তা করছি প্রত্যেকে আমার কাছে সবাই সমান 
কেউ এক পার্সেন্টও বেশি নয় প্রত্যেক টিচার আমরা আবার যাদের কাছে যাই তারাও তাদের কাছে কিন্তু প্রত্যেক ছাত্র সমান কাউকে কিন্তু কোনো টিচার কাউকে বেশি কাউকে কম যে স্টুডেন্ট ফার্স্ট বয় তাকেও যে চোখে দেখে যে লাস্ট তাকেও সেই চোখে দেখে তাই তো কেউ বেশি কথা বলে তাই জন্য তার সঙ্গে বেশি মিশে যায় টিচাররা কেউ কথাই বলে না বোবার মতো বসে থাকে তাই জন্য তার নাম ভুলে যায় বেজে ডাকেও না তার নাম তাই বলে কি ভালোবাসে না প্রত্যেকে প্রত্যেকে সবাই ভালোবাসে কষ্টিগাম বলে উইদাউট বেনিফিট টাকা তো নিতে হয় নামে তাই নেয় উইদাউট বেনিফিটে আপনার সঙ্গে আপনার জন্য চিন্তা করবে বাড়ির কষ্টিগাম রুগী থাকলে ভাই বোনের জন্য কোনো বেনিফিট ভাববে না আমার ডিউটি ইট ইজ মাই ডিউটি তাই জন্য কষ্টিকাম এক বিনা পরিশ্রমে খেটে যাবে শুধু রক্তের সম্পর্ক বন্ধুর সম্পর্ক তাই সে শুধু চিন্তা করে যায় করে যায় আর চিন্তা করতে করতে মরে যায় আর ফসফরাস ফসফরাস তা করবে না ফসফরাসকে যদি আপনি ভালোবাসেন ফসফরাস আপনাকে রিটার্ন ভালোবাসা দেবে আপনি যদি না ভালোবাসেন আপনার দিকে ফিরেও তাকাবে না আপনার সঙ্গে যতদিন বন্ধুত্ব ফসফরাস আপনি ভালোবাসতে পেরেছেন টাকা পয়সা দিতে পেরেছেন সব কিছু করতে পেরেছেন ততদিন আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল যখন আর ডাকতে পারছেন না কিছু করতে পারছেন না তখন ফসফরাস চলে গেছে তাই জন্য ফসফরাসের বাচ্চারা চেম্বারে আসলে দেখবেন কম সময় আমরা টক করে ধরে দিতে পারি এসে কাকু কাকু জড়িয়ে ধরবে হাত ধরবে ইয়ে করবে জড়িয়ে ধরবে কাকু কাকু কারণ কাকুর কাছে সারতে এসেছে কাকুকে যদি আমি ভালোবাসি কাকু আমাকে ভালো মেডিসিন দেবে না কাকু আমাকে লজেন্স দেবে কাকু আমাকে ভালো ভালো কথা বলবে ডাক্তার এমনি বকে আমাকে বকবে না ফসফরাস এসে দেখবেন জড়িয়ে দেবে ডাক্তারের সঙ্গে মিশে যাবে ওই চেম্বার ওইটুকু যা সঙ্গে হাই হাই পরে আপনাকে আর চেনে না দিস ইজ ফসফরাস তাহলে ফসফরাসের অ্যাংজাইটি কাদের জন্য যে তাকে লালন পালন করবে তাকে দেবে তার জন্য চিন্তা করবে আর কষ্টিকাম তা না কিন্তু কষ্টিকাম লাইক সিপিয়ার মতো খেটেই যাবে খেটেই যাবে খেটেই যাবে ভালোবাসা দেবে 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 আর ফসফরাস তা করবে না অমিত দা বুঝেছেন আমি ফসফরাস যখন বোঝাবো আরও বোঝাবো নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গেও তুলনা আছে আমরা পরে যাবো এতে কি হয় এরমভাবে ডিটি করতে গেলে নষ্ট হয়ে যাবো আমরা আমি এই জন্য প্রত্যেক শেড আমি একশো এক একশোটার মতো শেড তৈরি করছি আমি আপনাদেরকে এইভাবে ক্লাসে এগিয়ে যাব তো তার শেড আমরা শিখব অল্প অল্প করে আমাদের এখন রুজি রোজগারের দরকার একটা চেম্বারে বসে একটা পেশেন্টকে সাকসেস দিতে হবে সেই জন্য আমরা এইভাবে শিখব কিন্তু আমরা ম্যাটেরিয়া মেডিকা থেকে যদি পড়ে শিখি অনেকটা দিন এক একটা শেড লাগবে শিখতে এবারে আমরা কষ্টিকামের কিছু রুব্রিক শিখব যে রুব্রিকগুলো ধরলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ব্যাটাটা কষ্টিকাম ইনি কষ্টিকাম এইটা কষ্টিকাম ঢুকেছে আমি কিছু রুব্রিক এখন দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দশ মিনিট টাইম দিচ্ছি একবার গড় গড় করে লিখে দেবেন একটাও বাদ দেবেন না জানলেও লিখে রাখবেন এই দশটা রুব্রিক কষ্টিকামের পেশেন্টদের মধ্যে পাবেন চেম্বারে পাবেন পাবেন পাবেনই আপনি এই দশটা দিয়ে কনফার্ম দশটার মধ্যে দুটো পেলেও কনফার্ম করে ফেলতে পারবেন দিস ইজ কষ্টিকাম আমি দিচ্ছি আপনারা লিখে নিন আস্তে আস্তে দশ মিনিট টাইম দশ মিনিট লাগবে না পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিন্তু লিখে নেবেন হ্যাঁ একটু ওয়েট করুন 